ஹாய் எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு மை சேனல் நம்ம இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா லெவன்த்து ஸ்டாண்டர்டுக்கு பப்ளிக்கு எக்ஸ்பெக்டட் கொஷின்ஸ் ஸோ அதை பற்றி தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் ஸோ நம்ம லாஸ்ட் வீடியோவில் வந்து டுவெல்த்து ஸ்டாண்டர்டுக்கு எக்ஸ்பெக்டட் கொஷின்ஸ் நம்ம பார்த்துருப்போம் இல்லையா ஸோ இது வந்து லெவன்த்து ஸ்டாண்டர்ட் ஸோ லெவன்த்து ஸ்டாண்டர்ட் வந்து பப்ளிக் அப்படின்றது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் ஸோ நம்ம இந்த ரிவிஷன் ஆஃப் ஏலி குவாலிட்டி எல்லா எக்ஸாமும் பார்த்துருப்போம் ஸோ அதுலேயே நமக்கு ஆல்மோஸ்ட் எந்த மாதிரியான கொஷின்ஸ் வந்து வரும் அப்படின்ற ஒரு சம் ஐடியா வந்து வி வில் ஹேவ் இல்லையா ஸோ இது என்ன அப்படின்னா அதுதான் ஸோ ரொம்ப ரொம்ப எக்ஸ்பெக்டட் கொஷின்ஸை பற்றி மட்டும்தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் உங்கள் புக் எடுத்துக்கோங்க நான் பேஜ் நம்பரையும் சேர்த்து தான் சொல்கிறேன் ஸோ உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் ஸோ லெவன்த்து ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிசிக்ஸ் ஸோ ஃபஸ்ட்டு லெசன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஃபஸ்ட்டு லெசனில் நமக்கு கம்ப்ளீட்டாக ஃபைவ் மார்க் அப்படின்ற மாதிரி எதுவுமே கிடையாது அப்போ எப்படி கேட்பாங்க அப்படின்னா காம்பினேஷன் ஸோ ரெண்டு கொஷின் வந்து கம்பைன் பண்ணி தான் ஒரு ஃபைவ் மார்க்காக கேட்பாங்க அப்படி இல்லை அப்படின்னா ப்ராப்ளம் வந்து இதில் ஃபைவ் மார்க்கை கேட்குறதுக்கான சான்சஸ் வந்து அதிகமாகவே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்போது இந்த ஃபஸ்ட் லெசன் பேஜ் நம்பர் தேர்ட்டீன் எடுத்திங்க அப்படின்னா ட்ரையாங்குலேஷன் மெத்தட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆன்சர் இருக்குது ஸோ அந்த ட்ரையாங்குலேஷன் மெத்தட் வந்து பேஜ் நம்பர் தேர்ட்டீனில் இருக்குது அது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் எக்ஸ்பெக்டடும் கூட ஸோ அதுக்கு பக்கத்துலேயே பார்த்திங்க அப்படின்னா பேரலாக்ஸ் மெத்தட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆன்சர் இருக்குது ஸோ அந்த பேரலாக்ஸ் மெத்தடுமே வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் தான் ஸோ இதெல்லாமே பார்த்துக்கோங்க ஸோ ஃபஸ்ட் லெசனை பொறுத்த வரைக்குமே சின்ன சின்ன ஆன்சர்ஸ் தான் அந்த சின்ன சின்ன ஆன்சர்ஸ் படித்தாவே போதும் நீங்கள் ஃபைவ் மார்க் அட்டன் பண்ணிக்கலாம் ப்ளஸ் த்ரீ மார்க் அட்டன் பண்ணுறதுக்கான சான்சஸ் வந்து அதிகமாக இருக்குது ஸோ அதனால் மேக்ஸிமம் இந்த ஃபஸ்ட் லெசனில் இருக்கிற ஷார்ட் ஆன்சர்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் கவர் பண்ணிக்கோங்க ஃபைவ் மார்க்குக்காக சொல்கிறேன் ஓகேவா ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து டிட்டர்மினேஷன் ஆஃப் டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் மூன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆன்சர் இருக்குது ஸோ அது வந்து பேஜ் நம்பர் ஃபோர்டீனில் இருக்குது ஸோ ஆல்மோஸ்ட் இந்த ட்ரையாங்குலேஷன் மெத்தடு பேரலாக்ஸ் மெத்தடு அதுக்கப்புறம் வந்து டிட்டர்மினேஷன் ஆஃப் மூன் டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் மூன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆன்சர் இருக்கு இல்லையா ஸோ இது மூணுமே ஆல்மோஸ்ட் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் அந்தளவுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் எதுவுமே கிடையாது ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ரேடர் இந்த ரேடருமே வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்றது நமக்கு ஸ்டார்டிங்லேருந்து இப்போ வரைக்குமே நமக்கு தெரியும் நம்ம டீச்சர்ஸும் நிறைய சொல்லியிருப்பாங்க இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு த்ரீ மார்க் இல்லை ஃபைவ் மார்க்கில் கேட்குறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க இது நம்ம ஃபைவ் மார்க்காக இந்த லெசனில் பார்க்க வேண்டிய கொஷின்ஸ் சார் அப்புறம் ப்ராப்ளம் பற்றி சொன்னீங்களே அப்படின்னா அப்படின்னா ரொம்ப சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து இருக்குது ஸோ என்ன எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம் அப்படின்னா பேஜ் நம்பர் ஒன் சாரி எக்ஸாம்பிள் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் த்ரீ அப்படின்ற ஒரு எக்ஸாம்பிள் இருக்குது அதுக்கப்புறம் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் டூ அப்படின்னு ஒரு எக்ஸாம்பிள் இருக்குது அதுக்கப்புறம் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் இந்த மூணு ப்ராப்ளம் நீங்கள் பார்த்தாவே போதும் இதில் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் த்ரீ வந்து ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டண்டான ஒரு ப்ராப்ளம் டேரக்ட் ஃபைவ் மார்க் சரியா ஸோ இந்த ஃபஸ்ட் லெசனை தயவு செஞ்சு ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஆல்மோஸ்ட் எல்லாத்தையும் கவர் பண்ணுற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் செகண்ட் லெசன் ஸோ செகண்ட் லெசன் பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு நிறைய ஃபைவ் மார்க்ஸ் இருக்குது ஸோ நமக்கு இந்த அடிஷன் ஆஃப் வெக்டர்ஸ் சொல்லியிருப்பாங்க ஸ்கேலர் ப்ராடக்ட் சொல்லியிருப்பாங்க வெக்டர் ப்ராடக்ட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அதெல்லாமே இருக்கும் அதுக்கப்புறம் இந்த ஆரிசாண்டல் இருக்கும் அரிசாண்டல் ப்ரொஜெக்ஷனு ஆங்குலர் ப்ரொஜெக்ஷனு அதுக்கப்புறம் வந்து ஈக்வேஷன்ஸ் ஆஃப் மோஷன் அப்படின்ற நிறைய கொஷின்ஸ் இருக்குது ஸோ இந்த ரெண்டாவது லெசன் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான லெசன் அது இல்லாமல் நிறைய ஃபைவ் மார்க்ஸ் இருக்குது இதில் நம்ம ரொம்ப எக்ஸ்பெக்டட் ஃபைவ் மார்க்ஸ் என்ன சார் அப்படின்னா சொல்கிறேன் ஸோ அடிஷன் ஆஃப் வெக்டர்ஸ் ஸோ அடிஷன் ஆஃப் வெக்டர்ஸ் வந்து பேஜ் நம்பர் ஃபார்ட்டி செவனில் இருக்குது ஸோ நல்லா தரவு பண்ணிக்கோங்க ப்ளஸ் அதில் டயக்ராம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் தியரிஸ் வந்து ஆல்மோஸ்ட் அது என்ன அப்படின்ற மாதிரி டிஃபைன் பண்ணிவிட்டு ஈக்வேஷன்ஸ் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டாக கொடுக்கணும் ஸோ லாஸ்ட்டாக ஒரு ஈக்வேஷன் இருக்கும் டேன் தீட்டா அப்படின்னு சொல்லி அதுவும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ அது வரைக்கும் யூ ஹேவ் டு ரைட் தட் ஸோ அதுக்கப்புறம் ஸ்கேலர் ப்ராப்பர்ட்டி இந்த ஸ்கேலர் ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்றது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அதுக்கு பக்கத்துலேயே பார்த்திங்கன்னா வெக்டர் ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ வெக்டர் ப்ராடக்ட் ஆஃப் டூ வெக்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதனுடைய ப்ராப்பர்ட்டிஸு ஸோ இதுமே இது ரெண்டுமே வந்து ஆல்மோஸ்ட் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் அந்தளவுக்கு டிஃப்ரென்ஸ்லாம் இருக்காது ஸோ
ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா வெஹிக்கிள் ஆன் லெவல்டு ரோடு ஸோ வெஹிக்கிள் ஆன் லெவல்டு ரோடு வந்து பேஜ் நம்பர் ஒன் ஃபிஃப்டியில் இருக்குது அதுக்கப்புறம் வந்து பேங்கிங் ஆஃப் ட்ராக்கு ஸோ அது வந்து பேஜ் நம்பர் ஒன் ஃபிஃப்டி டூவில் இருக்குது இது ரெண்டுமே வந்து ரொம்ப ரொம்ப எக்ஸ்பெக்டட் கொஷின்ஸ் தான் ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்ட்டிக்கல் மூவிங் என் இன்க்ளைன்டு பிளேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆன்சர் இருக்குது அது வந்து பேஜ் நம்பர் ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி டூவில் இருக்குது ஸோ முன்னாடி போங்க பேஜ் நம்பர் ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி டூவில் இருக்குது அதுக்கப்புறம் வந்து டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் சென்ட்ரிபெட்டல் ஃபோர்ஸ் அண்ட் சென்ட்ரி ஃபியூகல் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் கொடுத்துப்பாங்க லாஸ்ட்டில் இருக்கும் ஸோ அதுவும் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அப்போ இந்த தேர்ட் லெசனில் என்ன தான் சார் நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னா ரீகாயில் ஆஃப் கன்னு அதுக்கப்புறம் வெஹிக்கிள் ஆன் லெவல்டு ரோடு பேங்கிங் ஆஃப் ட்ராக் வந்து ரொம்ப 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 எக்ஸ்பெக்டட் கொஷின்ஸ் ஸோ இதை பார்த்துக்கோங்க அதே மாதிரி நம்ம பார்ட்டிகல் மூவிங் என் இன்க்ளைண்டு பிளேன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆன்சர் வந்து நமக்கு இந்த ஆஃபேலியில் கேட்டிருப்பாங்க குவாட்டிலேயும் கேட்டிருப்பாங்க ரிவிஷனில் கேட்டிருப்பாங்க ஸோ இதை வந்து கொஞ்சம் நல்லா கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி படிச்சிங்கன்னா ரொம்ப நல்லது ஓகேவா ஸோ அப்போ இந்த லெசனில் பார்த்திங்க அப்படின்னா மூணு த்ரீ டு ஃபோர் ஆன்சர்ஸ் வந்து ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக நீங்கள் படித்து ஆகணும் கம் வெஹிக்கிள் ஆன் லெவல் ரோடு அப்புறம் வந்து பேங்கிங் ஆஃப் ட்ராக்கு அதுக்கப்புறம் பார்ட்டிகல் மூவிங் என் இன்க்ளைண்டு பிளேன் சரியா ஸோ முடிஞ்சிச்சு ஸோ அதுக்கப்புறம் ஃபோர்த்து லெசன் ஸோ ஃபோர்த்து லெசன் பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்து ஒர்க் டன் பை கான்ஸ்டன்ட் ஃபோர்ஸ் வேரியபிள் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துரு இது மேக்ஸிமம் இது ரெண்டுமே கம்பைன் பண்ணாங்க அப்படின்னா ஃபைவ் மார்க்கில் வரும் அப்படி இல்லைனா த்ரீ மார்க்கில் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சரியா ஸோ அதனால் ஸ்கிப் பண்ணாமல் படிச்சுக்கோங்க ஸோ அப்போது ஃபைவ் மார்க்கு என்ன என்ன அப்படின்னா ஒர்க் அண்ட் கைனடிக் எனர்ஜி தீரும் ஸோ ஒர்க் அண்ட் கனடிக் எனர்ஜி தேரம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப எக்ஸ்பெக்டட் கொஷின் பேஜ் நம்பர் ஒன் செவன்ட்டி ஃபோரில் இருக்குது அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ரிலேஷன் பிட்வீன் த மூமெண்டம் அண்ட் கனடிக் எனர்ஜி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆன்சர் இருக்குது அதுக்கு பக்கத்துலேயே இருக்கும் ஸோ அது வந்து பேஜ் நம்பர் ஒன் செவன்ட்டி ஃபைவில் இருக்குது ஸோ ஒர்க் அண்ட் கனடிக் எனர்ஜி தேரம் வந்து ஒன் செவன்ட்டி ஃபோரில் இருக்குது ரிலேஷன் பிட்வீன் த மூமெண்டம் அண்ட் கனடிக் எனர்ஜி வந்து பேஜ் நம்பர் ஒன் செவன்ட்டி ஃபைவில் இருக்குது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சரியா ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா மோஷன் வெர்டிக்கல் சர்க்கிள் இது அந்தளவுக்கு இம்பார்ட்டன்ட் கிடையாது எக்ஸ்பெக்டும் பண்ண தேவையில்லை ஏன்னா இது ரொம்ப ரேர் ரேர் கொஷின்ஸ் தான் ரொம்ப பெருசாக அது இல்லாமல் டைமும் பத்தாவது எழுதுறதுக்கு ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா எலாஸ்டிக் கொலிஷன் இன் ஒன் டைமென்ஷன் ஸோ இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அப்போது இந்த ஃபோர்த் லெசனில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம என்ன கொஷின்ஸை நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் பப்ளிக்கில் அப்படின்னா ஒர்க் அண்ட் கனடிக் எனர்ஜி தேரம் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ரிலேஷன் பிட்வீன் த மூமெண்டம் அண்ட் கனடிக் எனர்ஜி அது வந்து பேஷ் நம்பர் ஒன் செவன்ட்டி ஃபைவ் இருக்குது அதுக்கப்புறம் எலாஸ்டிக் கொலிஷன் இன் ஒன் டைமென்ஷன் ஸோ இதில் வந்து கண்டிப்பாக எதனா வந்து நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறதுக்கு சான்சஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப அதிகமாகவே இருக்குது சரியா ஸோ அதனால் கொஞ்சம் பி கான்சன்ட்ரேட்டட் முடிஞ்சு போச்சு ஸோ அதுக்கப்புறம் ஃபிஃப்த்து லெசன் ஸோ ஃபிஃப்த்து லெசன் எடுத்திங்க அப்படின்னா நமக்கு டைப்ஸ் ஆஃப் ஈக்குவல் லிபரியம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆன்சர் இருக்குது அது வந்து பேஜ் நம்பர் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி எயிட்டில் இருக்குது ஓகேவா ஸோ டைப்ஸ் ஆஃப் ஈக்குவல் லிபரியம் ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா பெண்டிங் ஆஃப் சைக்லிஸ்ட் இன் அ கர்வ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆன்சர் இருக்குது இன் கர்வ் ஸோ பெண்டிங் ஆஃப் சைக்லிஸ்ட் இன் கர்வ் அது வந்து பேஜ் நம்பர் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி டூவில் இருக்குது மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் அண்ட் எக்ஸ்பெக்டட் கொஷனும் கூட அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா மூமெண்ட் ஆஃப் இன்னர்ஷியா ராடு ரிங்கு டிஸ்க் அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ நான் வீடியோவும் போட்டிருப்பேன் ஸோ நீங்கள் இந்த ராடு நல்லா கம்ஃபர்டபுளாக இருந்தீங்க அப்படின்னா அந்த ரிங்கும் டிஸ்க்கும் நீங்கள் படிக்க தேவை தேவையே கிடையாது ஸோ ஆல்மோஸ்ட் எல்லாமே சேம் தான் ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா பேரல் ஆக்சிஸ் தியரம் பேஜ் நம்பர் டூ தேர்ட்டி நைனில் இருக்குது பர்பனிகுலர் ஆக்சிஸ் தியரம் பேஜ் நம்பர் டூ ஃபார்ட்டியில் இருக்குது அதுக்கப்புறம் கைனட்டிக் எனர்ஜி இன் பியோர் ரோலிங் ஸோ அது வந்து பேஜ் நம்பர் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி ஃபைவ்ல இருக்கு சார் இவ்வளோ கொஷின் சொல்லிட்டீங்களே இந்த லெசனில் எந்த சார் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னா பெண்டிங் ஆஃப் சைக்லிஸ்ட் இன் அ கர்வ் நம்ம கண்டிப்பாக எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் ஏன்னா இது நம்ம தேர்ட் லெசன்லேயே பேங்கிங் ஆஃப் ட்ராக்ஸ்னு ஒரு ஆன்சர் படிச்சிருப்போம் அந்த பேங்கிங் ஆஃப் ட்ராக்கும் இந்த பெண்டிங் ஆஃப் சைக்லிஸ்ட் இன் அ கர்வ் வந்து ஆல்மோஸ்ட் சேம் எந்த ஒரு டிஃப்ரென்ஸுமே கிடையாது ஸோ அதை நீங்கள் படிச்சிங்கன்னா போதும் இதை நீங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்கள் படித்த மாதிரி தான் அர்த்தம் அப்போது
வேரியேஷன் ஆஃப் ஆல்டிடியூட் வேரியேஷன் ஆஃப் டெப்த் வேரியேஷன் ஆஃப் லேட்டிடியூட் அதுக்கப்புறம் எஸ்கேப் ஸ்பீடு முடிஞ்சு போச்சு செவன்த் லெசன் ஸோ செவன்த் லெசன் பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு அதே மாதிரி நிறைய கொஷின்ஸ் இருக்குது நம்ம டீச்சர் சொல்லியிருப்பாங்க பெர்னாலி சீரம் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன் எக்ஸ்பெக்டட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதே தான் பெர்னாலி சீரம் செவன்த் லெசனில் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு ஃபைவ் மார்க் பேஜ் நம்பர் எயிட்டி டூவில் இருக்குது அதுக்கப்புறம் வந்து ஹூக்ஸ்லாம் இந்த ஹூக்ஸ்லாம் வந்து இம்பார்ட்டன் தான் ஸோ இது நார்மல் தியரி பேஸ்டு தான் ஸோ நம்ம இதே நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறதுக்கான சான்சஸ் வந்து இருக்குது அது கூடவே பார்த்திங்க அப்படின்னா பேஸ்கெல்லாம் பே பேஸ்கெல்லாம் வந்து பேஷன் நம்பர் சிக்ஸ்டி த்ரீயில் இருக்குது ஹூக்ஸில் வந்து பேஷ் நம்பர் ஃபிஃப்டி ஃபோரில் இருக்குது சரியா ஸோ இதெல்லாம் கொஞ்சம் நல்லா தரவு பண்ணிக்கோங்க இதையும் தவிர்த்து ரொம்ப ரொம்ப எக்ஸ்பெக்டட் கொஷின்ஸ் என்ன அப்படின்னா எக்ஸ்ப்ரெஷன் ஃபார் டெர்மினல் வெலாசிட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆன்சர் இருக்குது இது நம்ம வந்து ப்ராக்டிக்கலி ஸ்டோக்ஸ்லாம் அப்படின்னு சொல்லி படிச்சிருப்போம் இல்லையா ஸோ அது ஸ்டோக்ஸ் மெத்தட் அப்படின்ற மாதிரி அதே தான் ஸோ டெர்மினல் வெலாசிட்டி எக்ஸ்ப்ரெஷன் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் பேஜ் நம்பர் சிக்ஸ்டி நைனில் இருக்குது அதுக்கப்புறம் வந்து பாயிண்ட்ஸ்லெஸ் ஈக்வேஷன் அது வந்து பேஜ் நம்பர் செவன்ட்டியில் இருக்குது அப்புறம் சர்ஃபிஸ் டென்ஷன் பை கேப்லரி ரைஸ் மெத்தட் வந்து பேஜ் நம்பர் எயிட்டியில் இருக்குது அப்போ இந்த செவன்த் லெசனில் இவ்வளோ ஃபைவ் மார்க் சொல்லிட்டு சார் ரொம்ப எக்ஸ்பெக்டட் என்ன அப்படின்னா பெர்னாலி சேரம் நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் வந்து டெர்மினல் வெலாசிட்டி எக்ஸ்ப்ரெஷன் ஃபார் டெர்மினல் வெலாசிட்டி கண்டிப்பாக எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் வந்து சர்ஃபிஸ் டென்ஷன் பை கேப்லரி ரைஸ் மெத்தட் ஸோ இது மூணுமே நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுற கொஷன் தான் கொஷின் பேப்பர் டஃப் ரெடி பண்ணுறாங்க அப்படின்னா பாயிண்ட்ஸ்லெஸ் ஈக்குவேஷன் நம்ம எதிர்பார்க்கலாம் சரியா ஸோ இதை நல்லா தரவை பார்த்துக்கோங்க ஹூக்ஸ்லாம் பேஸ்கெல்லாம் சேர்த்து தான் முடிஞ்சு போச்சு ஆனால் ஆர்டர் வைஸ் ஹையர் ப்ரையாரிட்டியோடு நான் சொல்லியிருக்கேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா எயித்து லெசன் ஸோ எயித்து லெசன் வந்து ரொம்ப சின்ன லெசன் நான் உங்களுக்கு ஷார்ட் ரொம்ப டீசெண்டாக விச் மீன்ஸ் உங்களுக்கு ரொம்ப புரிகிற மாதிரி நான் டீட்டெயில்டாக சொல்லியிருப்பேன் இல்லையா ஸோ எயித்து லெசனில் பார்த்திங்க அப்படின்னா கெலரி மீட்டர் இது அந்தளவுக்கு இம்பார்ட்டன் கிடையாது அது வேணாம் விட்டுருங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா நியூட்டன்ஸ் லா ஆஃப் கூலிங் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டனான ஒரு ஃபைவ் மார்க் எக்ஸ்பெக்டட் மோஸ்ட் எக்ஸ்பெக்டட் கொஷின் இது நியூட்டன்ஸ் லா ஆஃப் கோலிங் மேயர்ஸ் ரிலேஷன் கார்னாட் இன்ஜின் சைக்கிள் ரெஃப்ரிஜரேட்டர் அப்படின்றது டவுட்டு தான் ஸோ அப்போது இந்த எயித்து லெசனில் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் எக்ஸ்பெக்டட் கொஷின்ஸ் என்ன அப்படின்னா மேயர்ஸ் ரிலேஷனு நியூட்டன்ஸ் லா ஆஃப் கோலிங்கு அதுக்கப்புறம் வந்து கார்னாட் இன்ஜின் சைக்கிள் ஸோ நியூட்டன்ஸ் லா ஆஃப் கோலிங் வந்து நமக்கு பேஜ் நம்பர் ஒன் நாட் நைனில் இருக்குது மேஸ் ரிலேஷன் வந்து பேஜ் நம்பர் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபோரில் இருக்குது கார்னாட் இன்ஜின் சைக்கிள் வந்து பேஜ் நம்பர் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபைவில் இருக்குது முடிஞ்சது ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நைன்த் லெசன் ஸோ இந்த நைன்த் லெசன் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன் லெசன் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இந்த நைன்த் லெசன் வந்து ரொம்ப ஈஸியஸ்ட் லெசன் அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம் என்ன அப்படின்னா ஒரே ஒரு ஃபைவ் மார்க் கம்ப்ளீட்டான ஃபைவ் மார்க் என்ன அப்படின்னா பாஸ்டிலேட்ஸ் ஆஃப் கைனடிக் தியரி ஆஃப் கேஸஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆன்சர் இருக்கும் பேஜ் நம்பர் ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபோரில் இருக்குது ஸோ அதை நல்லா தரவு பண்ணிக்கோங்க தயவு செஞ்சு அதை ஸ்கிப் பண்ண வேண்டாம் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் சொல்லிவிட்டு ஒரு ஆன்சர் இருக்குது இந்த டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் வந்து நார்மல் கொஷின்ஸ் ஈஸியாக நான் சொல்லியிருப்பேன் ஸோ அந்த டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடமும் நல்லா பார்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் வந்து எக்ஸ்ப்ரெஷன் ஃபார் ப்ரெஷர் எக்ஸட்டட் பை கேஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆன்சர் இருக்குது இந்த ஆன்சருமே வந்து இம்பார்ட்டன் தான் பட் அந்தளவுக்கு நமக்கு கொஷின் பேப்பர் ட்விஸ்ட்டாக இருந்தது அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த ஆன்சர் வந்து கேட்பாங்க ரைட்டா ஸோ அதுக்கப்புறம் மீன் ஃப்ரீ பார்த்து அதுக்கப்புறம் ப்ரௌனின் மோஷன் அப்படின்றத நம்ம டென்த்லேயே படிச்சிருப்போம் நார்மல் தியரி தான் இந்த மாதிரி ஒரு பார்ட்டிகல் இருக்குது அந்த அந்த மாதிரி தான் ஸோ அதனால் இதை நல்லா தரவை பார்த்துக்கோங்க அப்போ நைன்த் லெசன் நம்ம எக்ஸ்பெக்டட் கொஷின்ஸ் என்ன அப்படின்னா பாசிட்டிவ்ஸ் ஆஃப் கனடிக் தேரி ஆஃப் கேஸஸ் மீன் ஃப்ரீ பார்த்து அதுக்கப்புறம் வந்து ப்ரௌனியன் மோஷன் ஸோ இது மூணு தான் மோஸ்ட் எக்ஸ்பெக்டட் டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் வந்து நமக்கு த்ரீ மார்க்கில் கேட்கறதுக்கான சான்சஸ் வந்து இருக்குது முடிஞ்சு போச்சு ஸோ அப்போ நைன்த் லெசனில் இதுதான் டென்த் லெசனில் என்ன சார் படிக்கணும் டென்த் லெசன் அப்படின்றது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான லெசன் ஒரு ஆன்சர் படித்தாவே போதும் நீங்கள் எல்லாமே படித்த மாதிரி தான் நீங்கள் எந்த ஒரு லெசனுமே எந்த ஒரு ஆன்சருமே நீங்கள் அந்தளவுக்கு இம்பார்ட்டன் கொடுத்து படிக்கணும் அப்படின்னு அவசியம் இல்லை விச் மீன்ஸ் புதுசாக படிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஒரு ஆன்சர் படித்தா போதும் இருக்கிற அஞ்சு டீட்டெயிலுமே படித்த மாதிரி தான் அப்போ அந்த ஆன்சர் என்ன சொல்லுங்கள்
மூணு ஃபைவ் மார்க்ஸ் தான் இருக்குது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னா ரெண்டு ஃபைவ் மார்க்கு தான் அப்போ லெவன்த் லெசன் நான் படிச்சு ஆகணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் எந்த டாபிக்ஸை மட்டும் கவர் பண்ணால் போதும் நீங்கள் ஒரு ஃபைவ் மார்க் வந்து ஈஸியாக அட்டன் பண்ணிடலாம் ஸோ என்ன அப்படின்னா நியூட்டன்ஸ் ஃபார்முலா அண்ட் லேப்லேஸ் கரெக்ஷன் மோஸ்ட் எக்ஸ்பெக்டட் கொஷன் நியூட்டன்ஸ் ஃபார்முலா அண்ட் லேப்லேஸ் கரெக்ஷன் பேஜ் நம்பர் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி சிக்ஸில் இருக்குது ஓகேவா ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் த ப்ரோக்ரெசிவ் அந்த ஸ்டேஷனரி வே அப்படின்னு சொல்லிட்டு டேப்லெட் கால் கொடுத்துருப்பாங்க டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுற மாதிரி ஸோ அதுவும் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு ஃபைவ் மார்க்கில் இருக்கிறதுக்கு சான்சஸ் வந்து இருக்குது பேஜ் நம்பர் டூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸில் இருக்குது பேப்பர் டூ ஸ்டார் இருந்ததுன்னா இந்த கொஷின் வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் ஓகேவா ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து வைப்ரேஷன்ஸ் ஆஃப் ஏர் காலம் நமக்கு ஓப்பன் ஆர்கன் பைப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருப்பாங்க க்ளோஸ்ட் ஆர்கன் பைப் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருங்க ரெண்டுமே செப்பரேட் செப்பரேட் ஆன்சர் தான் ரெண்டுமே ஒன்றா சேர்த்து கேட்க மாட்டாங்க ஏன்னா அது ரொம்ப பெருசாக போகும் அப்படின்றதுனால ஓகேவா ஸோ இதுவும் நான் ஹிண்ட் வச்சு தான் சொல்லியிருப்பேன் இல்லையா ஸோ அதுக்கப்புறம் ரெசனன்ஸ் ஏர் காலம் ஸோ ரெசனன்ஸ் ஏர் காலம் வந்து நம்ம ப்ராக்டிக்கலி படிச்சிருப்போம் இல்லையா ஸோ ப்ராக்டிக்கலாக படித்ததே நம்ம இங்கே எழுதுனா போதும் ஸோ அந்தளவுக்கு உங்களுக்கு டிஃபிகல்ட்டிஸும் இருக்காது அப்போது நைன்த் லெசன் டென்த் லெவன்த் லெசனில் நான் ரொம்ப எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுற கொஷின்ஸ் என்ன சார் அப்படின்னா நியூட்டன்ஸ் லா ஆஃப் கூலிங் சாரி 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 நியூட்டன் ஃபார்முலா அண்ட் லேப்லேஸ் கரெக்ஷன் ஒன்று ரெண்டாவது பார்த்திங்க அப்படின்னா வைப்ரேஷன்ஸ் ஆஃப் ஏர் காலம் ஸோ மோஸ்ட் எக்ஸ்பெக்டட் கொஷின்ஸ் ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன கொடுக்கணும் அப்படின்னா டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் த ப்ரோக்ரெசிவ் அண்ட் ஸ்டேஷனரி வேவ்ஸ் ஸோ இவ்வளோதான் இந்த லெவன்த்து ஃபிசிக்ஸில் நம்ம பப்ளிக்கு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுற கொஷின்ஸு ஸோ நல்லா பண்ணுங்கள் ஆல் த பெஸ்ட் ஸோ பயப்பட தேவையில்லை பயப்பட மாட்டிங்கன்னு நினைக்கிறேன் சரியா ஸோ நார்மலாக போயிட்டு பேப்பர் ப்ரெசன்டேஷன் நல்லா கொடுங்க ஸோ இம்பார்ட்டண்ட் கீவேர்ட்ஸ் உங்கள் டீச்சர்ஸ் கிட்ட கேளுங்க ஸோ நல்லா படித்து நல்லா படித்து எழுதிடுங்க சரியா ஸோ நான் இதுக்கு முன்னாடி ஒரு வீடியோவில் நான் சொல்லியிருப்பேன் என்ன சொல்லியிருப்பேன் அப்படின்னா வந்து வியர்வை சிந்தாத உன்னாலும் மை சிந்தாத பேனாவாலும் எதையும் சாதித்திட முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் சொல்லியிருப்பேன் இல்லையா ஸோ ரொம்ப டீப் மீனிங் உள்ள ஒரு தாட்டு ஸோ இதை நல்லா எடுத்துகிட்டு டைமை வேஸ்ட் பண்ணாமல் நமக்கு ரொம்ப 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 கம்மியான டைம் தான் இருக்குது ஸோ டைமை கரெக்டாக ப்ராப்பராக யூஸ் பண்ணி எவ்வளோக்கு எவ்வளோ நீங்கள் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ண முடியுமோ லாஸ்ட் டைம் ப்ரிப்பரேஷன் அப்படின்றது வந்து ரொம்ப முக்கியம் சரியா ஸோ ஸ்கூலில் டெஸ்ட் வச்சாங்க அப்படின்னா தயவு செஞ்சு ஸ்கிப் பண்ணாதீங்க ஸோ ட்ரை டு அட்டன்ட் எவ்ரி திங் ரைட்டா தேங்க்யூ ஹெல்ப் அதர்ஸ் with a smile